ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ மேக்னட்டிசமில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் ரெண்டு கண்டக்டர் பேரலாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டாபிக் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் ஸோ ப்ளீஸ் அந்த டாப்பிக்கை பார்த்துருங்க அந்த டாப்பிக்கோட வீடியோ வந்து அந்த லிங்க்கை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நான் கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ இப்போ ரெண்டு கண்டக்டர் பேரலில் இருக்குது ரெண்டு கண்டக்டர்லேயும் கரண்ட்டு போகுது ஸோ இதில் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர் அண்ட் இது வந்து செகண்டு கண்டக்டர் சரியா ஸோ இந்த கண்டக்டரில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை நான் ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த கண்டக்டரில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரியா ஸோ ஜென்ரலாகவே நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட்டு போகுது அப்படின்னா அதை சுற்றி கண்டிப்பாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இது நம்ம பயோ சவட்லாம் ஆம்பியர் சர்க்கிட்டெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம இதை படிச்சிருப்போம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட்டு போகுது இதுலேயும் கரண்ட்டு போகுது இதை சுற்றியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை சுற்றியும் கண்டிப்பாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போது ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய டைரக்ஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பை யூஸிங் தம் ரூல் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டு தம் ரூலில் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சாரி ரைட் ஹேண்டு தம் ரூலில் யூஸ் பண்ணி டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிப்போம் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் போச்சுன்னா அப்போது எனக்கு இது தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இப்போ நான் இந்த ஃபிங்கரை எப்படி சுற்றுறேன் அப்போ இது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் இந்த கண்டக்டரில் அதே மாதிரி இந்த கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரண்ட் மேலே போச்சுன்னா இது தான் எனக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த கண்டக்டரில் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளானது அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன் கரண்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் போகுது இதுலேயும் எனக்கு கரண்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் போகுது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் இது வந்து இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் அசீம் பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட் அன் இமேஜினேஷன் இல்லையா அப்போ இந்த கண்டக்டரில் எனக்கு கரண்ட்டு போகுது அப்போ இதை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படியே அந்த சர்க்கிளில் இல்லையா இப்படி சர்க்கிளில் இது சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரௌண்ட் திஸ் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அப்போது எனக்கு இப்படி வரும் ஏன்னா ஒரு சர்டன் பாயிண்டில் என்ன ஆகும் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து செகண்ட் கண்டக்டரில் டச் ஆகும் இல்லையா நமக்கு வந்து அழகாக ரொம்ப சிம்பிளாக டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் டைரக்ஷன் ஆஃப் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து இன் இசட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அலாங் இசட் டைரக்ஷன் அப்போது இதை வந்து இசட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இசட் அப்போ நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் இது வந்து ஒய் இது வந்து எக்ஸ் கரெக்டாக ஸோ அக்கார்டிங் டு த டயக்ராம் கரண்ட்டு மேலே போச்சு அப்படின்னா அது இசட் டைரக்ஷன் சொல்லியாச்சு அப்போ இது நமக்கு ஒய் அண்ட் இது எக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஜே கே அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஐ இது ஜே இது கே ரைட்டா ஓகே இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு கரண்ட் போகுது இது சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் டச் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனி இப்படி அப்போது எனக்கு இப்படி சுற்றி இப்படி போகுது கரெக்டாக அப்போது எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த கண்டக்டரில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி உள்ளே டச் ஆகி இப்படி வருது கரெக்டாக நல்லா கவனி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்படி அப்போ இப்படி சுற்றி இதில் படுது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போது ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போச்சு அப்படின்னா இது சுற்றி நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்
ஸோ அரவுண்டு அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பை யூசிங் பயோ சவெட்டில் ஸோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டூ பை ஆர் கரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போது இந்த பி அப்படின்றது என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டரில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ நான் பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாமே அப்போது கரண்ட்டு ஐ ஒன் இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓகேவா அப்போது இது பை யூசிங் பயோட் சவர்ட்ல நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம்தான் ஓகே அப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டரில் மேக்னட் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது சுற்றி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த செகண்ட் கண்டக்டர் தாக்குது அப்போது ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் படும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா சிஎஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஐ எல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு நல்ல கவனிங்க இது நம்ம படிச்சிருப்போம் ப்ரீவியஸ் டாபிக் இது தான் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இது ஒரு லாங் ரைட்டா ஸோ ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம் சப்போஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் லென்த்தாக இருந்ததுன்னா இந்த கண்டக்டரில் நான் ஒரு ஸ்மால் லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்மால் லென்த் அது டிஎல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அந்த லென்த்தில் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போகும்போது இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டிஎஃப் இதை சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் ஸ்மால் லென்த் ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் டிஎஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடா ஸோ ஐ கரெக்டாக டிஎல் கிராஸ் பி வெக்டர் இதை நம்ம நல்லா படிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த ஃபஸ்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து செகண்ட் கண்டக்டரில் அஃபெக்ட் பண்ணுது செகண்ட் கண்டக்டர் அப்போ அதனுடைய கரண்ட் என்ன ஐ டூ ரைட்டா அதனுடைய லென்த்து அதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி ஒன் ஏன்னா பி ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் அதில் அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லையா முடிஞ்சது அப்போ இதை நம்ம ஜஸ்ட் சிம்பிளாக டேரெக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஒன்றுமே கிடையாது இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஐ டூ டிஎல் அப்படின்றது அதனுடைய லென்த்து ஸோ நமக்கு என்ன இது தான் டேரெக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட்டு ஸோ அதை லென்த்து நான் இது சொல்லிட்டேன் ஐட்டோ லென்த்து அதே மாதிரி மேலே போகுது அப்போது அதனுடைய டேரெக்ஷன் வந்து நமக்கு கொஷின்லேயே கே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு கரெக்டா அப்போ கேவோட டேரக்ஷன் என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் கே ரைட்டா ஸோ மேலே போகிறது கரண்ட்டு அதனுடைய டேரக்ஷன் கே அலாங் இஸ் இட் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம கே அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் டேரக்ஷன் அப்போது அந்த லென்த்தை சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஒன்று ரைட்டா ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய லென்த் ஒன்றாக இருந்தால் ஸோ நான் இந்த டிஎல்ல அப்படியே வச்சுட்டு அதனுடைய டேரக்ஷன் என்ன அலாங் கே ரைட்டா கரெக்டா cross புரியும் நினைக்கிறேன் பி ஒன்றது எது அப்போ மியூ நாட் ஐ ஒன் டூ பை ஆர் கரெக்டா அப்போ நீ இப்போ நல்ல கவனி நல்ல கவனி எனக்கு இந்த கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் எனக்கு இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது இப்படி சுத்துறோம் இப்படி நான் இங்கே டேரக்ஷன் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பேன் அப்போ என்ன ஆகுது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி உள்ளே போகுது உள்ளே போகுது அப்போது இது தானே உள்ளே போகிறது இது தானே அப்போ இது என்ன எனக்கு என்னது மைனஸ் ஐ அப்போ இது என்னது ஆப்போசிட் மைனஸ் ஜே அப்போ இது என்ன மைனஸ் கே புரியுதா அவ்வளோதான் இது இது புரிஞ்சதான் உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு அப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு உள்ளே போகுது அதனுடைய டேரக்ஷன் மைனஸ் ஐ அப்போ நான் இங்கே மைனஸ் ஐ ரைட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இந்த மைனஸ் என்ன நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் மைனஸ் இந்த ஐ டூ இந்த டிஎல் இந்த மியூனாட் ஐ ஒன் டூ பை ஆர் கரெக்டா இந்த கே கிராஸ் ஐ ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஜே அப்படின்னு சொல்லிடுவோமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஐ டூ ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டு மட்டும் எது எதெல்லாம் முன்னாடி எடுத்துட்டோமோ அதை மட்டும் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்போ மியூ நாட் ஐ ஒன் 
நீ அப்படி எழுதலாலும் கரெக்டு தான் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார்மட்டுக்காக எழுதியிருக்கேன் மீ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ டிஎல் பை ஆ வேண்டாம் 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 சரி ஓகேவா ஸோ மியூ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ இந்த டிஎல் டூ பை ஆர் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதனுடைய வெக்டர் ஜி ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது தான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கரெக்டா சிம்பிள் அப்போது இது ஸ்மால் லென்த்தாக இருக்கும்போது எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது தான் சப்போஸ் நான் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஓவரால் எடுத்தேன் அப்படின்னா அப்போ இந்த எல்லை வந்து இங்கே வந்துடுது ஏட்டா ஸோ ஃபோ ஸ்மால் லென்த் இல்லை ஓவரால் லென்த் அப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு எஃப் பை எல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு அதி மைனஸ் அதி மியூ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ டூ பை ஆர் ஜே அப்போ ஜேவுடைய டைரக்ஷன் எது இது கரெக்டா அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எனக்கு மைனஸ் அப்போ எனக்கு மைனஸ் ஜே இது அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர் எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இது இந்த பக்கம் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கு கரெக்டா அப்போ எஃப் ஒன் இந்த பக்கம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் முடிஞ்சது அப்போ இதே தான் நம்ம செகண்டுக்கு எடுக்க போகிறோம் நல்ல கவனி செகண்டுக்கு நான் எப்படி எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஏட்டா ஸோ இது இதை மட்டும் நான் அழிச்சிக்கிறேன் சரியா ஸோ அப்போது இப்போ நீ கவனி இந்த ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு நான் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் செகண்டு கண்டக்டருக்கு வரேன் இப்போ செகண்ட் கண்டக்டர் அப்படின்றப்போ இதில் கரண்ட் எனக்கு இப்படி போகுது நான் ஃபிங்கர்ஸை இப்படி சுற்றுறேன் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் இப்படி அப்போ என்ன ஆகுது இந்த கண்டக்டரில் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வருது இப்படி உள்ளே போகுது இப்படி புரியுதா உனக்கு நல்லா புரியுது அப்போது எனக்கு டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே வருது கரெக்டா அப்போது நான் இதை பி டூ ஒன் எப்படி சொல்லுவேன் பி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டூ பை ஆர் எனக்கு எதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த மேக்னட்டி ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இந்த ஐ ஒனில் ஸோ அப்போ இங்கேன்னா ஐ ஒன்னு எழுத எழுதணும் ரைட்டா ஆக்சுவலாக எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டி ஃபீல்டு எதுனால எந்த கரண்ட்டுனால அப்படின்னா ஐ டூ அப்போது இங்கே ஐ டூ ரைட்டா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் ஐ ஒன் எழுதிருப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டரில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டி ஃபீல்டு பி ஒன் செகண்டு கண்டக்டரில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டி ஃபீல்டு பி டூ சரியா அப்போ இதே தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் லென்த்தை சூஸ் பண்ணேன் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்மால் லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஸ்மால் லென்த் அதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டிஎஃப் தான் ஸோ அப்போ நான் அப்படி எழுதுறேன் ஜஸ்ட் சின்ன இது மட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் இதை அப்படியே பார்த்து சொல்லிவிடுவேன் ரைட்டா ஸோ ஏன்னா ஒரே ஃபார்மட் அது என்ன நமக்கு ஒன்று புரிஞ்சது அப்படின்னு இன்னொன்று புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ இதில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எனக்கு எதில் கரண்ட் மேக்னட்டி ஃபீல்டு போகுது ஐ ஒனில் அப்போ ஐ ஒன் கரெக்டாக ஐ ஒனில் வருது அண்ட் அதனுடைய லென்த் நான் டிஎல் க்ராஸ் பி வெக்டர் எதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஐ டூவில் ப்ரோ போகக்கூடிய மேக்னட்டி ஃபீல்டு அப்போ ஐ டூவில் போகக்கூடிய மேக்னட்டி ஃபீல்டு என்ன டூ பி டூ அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் டிஎல் ரைட்டா ஸோ டிஎல் அப்படின்றது லென்த் அப்போ இந்த சைடு தான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இதனுடைய டேரக்ஷன் எப்படி கரண்ட் எனக்கு மேலே போகுது அதே டேரக்ஷனில் தான் நான் லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இதனுடைய டேரக்ஷன் என்ன கே மேலே போகுது அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் டிஎல் கே க்ராஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ளஸ் பி டூ பி டூ வந்து நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே இருக்குது இப்போ நான் இதை அழிச்சிடுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா சப்போ எனக்கு மியூ நாட் ஐ டூ டூ பை ஆர் இப்போ இதனுடைய டேரக்ஷன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எனக்கு மேன் ஃபீல்டு இப்படி வெளியே வருது வெளியே வருது அப்போ ஐ இல்லையா அப்போ ஐ ரைட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் டிஎல் மியூ நாட் ஐ டூ பை டூ பை ஆர் இந்த கே ஐ அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஜே வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜே அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி ஃபார்மட்டை மாற்றிக்கலாம் அப்போ மியூ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ கேட்டா டிஎல் பை டூ பை ஆர் அண்ட் இது நான் ஜே ரைட்டா ஸோ 
முடிஞ்சது அப்போ இதுதான் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால இந்த கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது தான் அப்போ பர் யூனிட்லேருந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ இந்த டிஎல் இப்படி வந்துடும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதுவே வந்து நம்ம ஹோல் லென்த் எடுத்தோம் அப்படின்னா எஃப் பை எல் அண்ட் அந்த டேம் அப்படியே தான் வரும் மே ஒன் நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ ஒன் ஐ டூ பை டூ பை ஆர் அண்ட் இதனுடைய டேரக்ஷன் என்ன ஜே ஜே எங்கே இருக்கு இந்த டேரக்ஷனில் போகுது கரெக்டாக இந்த டேரக்ஷன் அப்போ இப்படி நல்ல கவனி இந்த கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்த டேரக்ஷன் இந்த கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த டேரக்ஷன் அப்போ என்ன ஆகுது இது இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது இது இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு அட்ராக்ஷன் புரியுதா ஐவனுடைய கண்டக்டர் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி போகுது இதில் இருக்கிறது இந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் வருது அப்புறம் என்ன ஆகுது ரெண்டுமே அட்ராக்ட் பண்ணுது ஏன் அட்ராக்ட் பண்ணுது எனக்கு ஒரு கண்டக்டரில் ரெண்டு கண்டக்டரில் சேம் டேரக்ஷன் நல்ல கவனி ஒரே டேரக்ஷனில் எனக்கு கரண்ட் போச்சுன்னா அட்ராக்ஷன் நடக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் போச்சு அப்படின்னா எனக்கு ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் சரியா ரிப்பல்ஷன் எனக்கு நடக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது நீங்கள் ஜஸ்ட் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதனுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இதனுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும் ஏன்னா எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் இப்படி ஃபோர்ஸ் நடக்கும் இதில் இந்த டேரக்ஷனில் எனக்கு ஃபோர்ஸ் நடக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மேக்னட்டிக் அதாவது இந்த ஒரு கண்டக்டரில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆப்போசிட் அதாவது எனக்கு கரண்டோடைய டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வில் ரிப்பல் ஈச் அதர் இந்த கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து ரிப்பல் பண்ணும் ரைட்டா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்